有多少斤了，阿姨？二百多斤，二百二，二百五十斤。每天都这么多？有时候比这还多一点。哦。最多的量是三百斤。哦，三百斤。啊，两份都四块，好吧？那你给我送到那个网上，直接吃网上。是吧？可以可以。我那边有两份，两个两碗，我吃二手吧。啊，好，行。这个他和我，呃，都是这个，都是这个。都是这个美女烫的，然后和她又过去了。没几块呀、啊，小哥。啊，七块。在那边那个几个那个烟吸，你们在那边呢？还是一场了的啊，在那边呢。烤莲子吧。啊，烤莲子是我们家的秘制酱，这个是。这个是肉酱，是里面肉炒的肉酱。哦，还有肉酱啊！你现在放的这个是啥？这是水水淀粉，主要调料。啊。呃，要辣椒不，姐姐？不要不要。是为啥？呃，不要辣呀。我要多要点青菜。青菜。青菜啊。现在这个一斤能出几碗？出两碗左右。啊。咱这个起步价是多少？起步价是四块。哦。最高是七块，加肉酱加钱的。啊。四块到七块。是咱们西安人都吃过，而且现在外地人，咱就是说说上海人哈，上海人吃饭可挑剔是吧？对。来咱们西安，最喜欢吃咱们西安热干面了。哦。呃，从八三年开始干，差不多三三十八年了。最初的时候，我们是从农村出来的，嫁到信阳，嫁到信阳没有生活来源，就想着干着这。那个时候呢，是咱们国家的政策也好，刚好开放，是吧？市场开放，我们都想着做点小生意。就做这一行，做早点，卖热干面，卖包子。那你为啥选择做这个热干面了？呃，咋说呢？为了生活吧。呃，是不是因为咱们这个信阳这个地理原因和这个湖北离得比较近，所以说选择这个热干面了？对。现在是早上六点多，还不到七点。屋里边是人，外边也是人。超市老店热干面。老师傅，你们这个信阳吃热干面是一种习惯还是？这这呃，热干面也从武汉传过来的，信阳的从武汉传过来的，从武汉过来的，哎，传过来的啊，早餐主食了啊、哦，演变成这个。我们包子那是早餐。早上必吃的东西了哈。我的芝麻芝麻店都是米，哎不都是面，芝麻店你要吃米饭没有？对的，到芝麻店都是这个。生活习惯都都改变了，老是满脸的吃，等着，我这吃完面没有，下面条儿。这西乡跟猪八戒一相似的。啊，没，如果想吃热干面，只能回咱西乡啊。哎，对，啊，只能回咱西乡。他们包括他的葱，进的葱，这个香菜，嗯，都是当地的。当地的这个哪个，呃，有机的，哎，啊啊啊！我们东西，我们西阳正宗进的大葱，很多嘛，都买当地的。吃的来一个啊，出去了，来几块面？几块面？四块。这是面，两面面，两面面，两面面，两面面，两面面，两面面，两面面。那前头习惯在这儿，我们几十年的老客户了啊，都一直吃的这个这个面，吃多少年了？三十多年了吧？三十三十快三四十年了。我们每天早上在这在这吃，他搬到这儿来了以后，正好我们我又住在他附近。啊，一直在这吃，做的挺好的。他养的是四块左右。好，要搞这个，来，来养的是。两块双子，两块。青菜，炒青菜去。这是最白吃的青菜。看，青菜都是叫谁养的？真是，我没人养啊。哈哈。哈哈。
一百二，你要一个五十五。想太吃不？吃。给他点油面。这这干面吃的咋样？好很呢。好的很啊，味道纯正啊。起码咱们做就是这个，都是做这个行业，做比服务肯定再要好一点服务行业。对。我估计有很多人冲着你的又来了。不是不是，我们老板他心好，对对对。对，给大家说，反正要是采访一个人，他这几年都是好几年的。对，我刚才采访好几个都二十年。哎，对，到三十多年，对，很正常。哎，对，因为我们在这儿都呃好好好,好多年了嘛。现在是淡季，你知道，知道天热，到浙江那都拍那方这个点儿，就是拍这一些。啊。哎，现在是淡季了。今天这么多人还是淡季。黄山的、西县的、怀滨的都有。那一些，如果细算的话，分店有多少个？嗯，那估计有二三十家吧。二三十家。嗯，二十三家都是在县里面的，市里的都没算。啊、哦，你们这个最贵的也就七块钱啊。啊，最贵的是七块，大碗。我看其他地方卖热干面，差不多就八块十块起步了。在正宗应该都是十十块了吧？哦。但那是呃偏了，有点郊区，在市里都是最低都是五块了，我们还是四块。五块起步，咱是四块起步。四块起步，七块就到顶了。大概一般的，像在这儿吃，咱一般六块就吃饱了。啊，六块。呃，最早就是武汉那边的热干面，传到咱们信阳来，传咱们信阳，咱们信阳先那个改良了一下，比现在要是比武汉热干面还要好吃。咱们是南北风味呃，有呃北方的人也能接受，南方的人也能接受。哎、呃，还可以带点糖汁儿，北方人喜欢吃糖汁儿。呃，南北结合，呃，老少，哎、呃，老少皆宜的、呃、这一种小吃，基本上我们这个西阳市吧，大部分，呃，人都吃过我们家热干面。最早一批做热干面、做包子的。热干面，这个是带那个肉粒的，里脊肉。带里脊肉是七块钱一份。